அதாவது தெளிவாக சொல்லியாகிவிட்டது இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினருக்கு என்று இது எந்த விதத்திலும் தமிழகத்தில் பின்பற்றக்கூடிய இடஒதுக்கீடை பாதிக்காது இந்தியா முழுவதும் மிக அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்கு அளித்து இந்த மசோதா நிறைவேறி இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் இன்னைக்கு சொல்றாங்க கனிமொழி சொல்றாங்க அதிமுக இதை ஆதரித்தது என்று காங்கிரஸ் இதை ஆதரித்திருக்கிறது பின்னராகி விஜயன் இதை ஆதரித்திருக்கிறார் ரங்கராஜன் என்ன சொல்றார் ஆதரித்து ஓட்டு போட்டுட்டு தான் நீங்க எதிர்த்து பேசுறேன்னு சொல்றாரு ஆக இதெல்லாம் என்ன கதை அதனால அனைவருக்கும் சமம் உண்மையான சமூக நீதி காப்பாளர் யார் என்றால் அது மோடி அவர்கள் தான் அதனால நமக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச குறையும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு எந்தவித உதவியும் கிடைக்க மறுக்கிறதே என்று இன்று அதுவும் தீர்ந்து போயிருக்கிறது அதனால் நிச்சயமாக இது மிகப்பெரிய சமூக நீதியின் பாதுகாப்பு என்பது எனது கருத்து இல்லை மத்திய அரசு ஒப்புதல் பெறல இதற்கு ஏற்கனவே ஒரு ஐம்பத்தி மூணு இடங்களில் கையெழுத்து போட்ட போது தமிழகம் விரும்பவில்லை என்றால் அது நிச்சயமாக மேற்கொள்ளப்படாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில கோரிக்கைகள் வந்திருக்கிறது ஆனால் தமிழக மக்களுக்கு பாதிப்படையக்கூடிய எதையுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு செய்யாது ஏனென்றால் இன்றைக்கி காலையில் கூட எட்டாவது வரைக்கும் ஹிந்தி கட்டாயம் என்ற ஒரு தகவல் பரப்பப்பட்டு கொண்டிருந்தது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை போட்டுட்டாங்க புதிய கல்விக் கொள்கையில் நிச்சயமாக எல்லோரும் ஹிந்தி படிக்கணும் அப்படின்னு காட்டுத்தீ போல பரவி கொண்டிருந்தது நான் உடனே மரியாதைக்குரிய ஜவடேகர் அவர்களுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் உடனே ட்வீட் போட்டிருக்கேன் நிச்சயமாக இது இல்லை தவறாக முன்னிறுத்தப்படுகிறது எந்த மொழியையும் கட்டாயப்படுத்தி படிக்க சொல்வதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சிக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படி செய்யவும் செய்யாது ஆக எதையாவது ஒன்றை சொல்லி பரப்பிவிட வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கு கூட பாரத பிரதமர் தொண்டர்களோடு பேசினார்கள் நேர்மையான அரசியல் நல்ல திட்டங்களை மக்களுக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் ஆக ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை முன்னெடுத்து செல்வோம் என்பது தான் ஆனால் தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம் என்பது எவ்வளவுன்னு கேள்வி கொடுக்குற விஷயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கு அந்த விவரத்தை அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்லப்பா இல்லை அதாவது நம்ம எல்லாம் மனசாட்சியோடு முத பேசணும் ஒரு நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு ஒரு இடஒதுக்கீடு மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற இடஒதுக்கீடு எந்த விதத்திலும் பாதிப்படையாமல் இருக்கணும்னு ஒன்று ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு நாம எல்லாம் சொன்னா எப்படி அதனால நிச்சயமாக இது பொருளாதார இன்னைக்கு இருக்கிற விலைவாசியில் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இதெல்லாம் நாமளே கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்பது தெரியல அவரு அவரை சில பேர் ஸ்லீப்பர் செல்னு சொல்றாங்க நான் டாக்கர் செல்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருக்காரு சரி அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்டாலின் வந்து சுட்டு போட்டாலும் தாமரை மலராது தமிழ்நாட்டில் சொல்றாரு சுட்டு போட்டா தாமரை மலராது இப்ப ஓட்டு போட்டாதான் தாமரை மலரும் மக்கள் ஓட்டு போடுவார்கள் தாமரை நன்றாக மலரும்